Buenas a todos, en el video anterior habíamos creado una cuenta personal para Paypal, el cual dejo el link abajo, en este video veremos cómo asociar nuestras tarjetas y confirmarlas para Paypal. Bien, estamos dentro de nuestra cuenta de Paypal, vamos abajo a la izquierda, clic en asociar cuenta bancaria o tarjeta, nos lleva a esta ventana, ahora clic abajo donde dice asociar una tarjeta, se despliega. En mi caso voy a usar dos tarjetas de débito, la primera es la tarjeta simple de Interbank, que es Visa, para probarla, muy importante, hagan clic en tipo de tarjeta, se despliega y seleccionan a la marca que corresponda a su tarjeta, en mi caso es Visa. Luego el número de la tarjeta el cual es el que está al frente, esta es la fecha de vencimiento, y los dígitos, CSC, los cuales son estos numeritos atrás. Aquí algo muy importante, esta dirección es la que hemos puesto al crear nuestra cuenta de Paypal, si la tarjeta está a nuestro nombre, cuando la solicitamos al banco también su dirección debería coincidir con la dirección que hemos agregado a Paypal, pero si en cambio estamos usando otra tarjeta, le debemos dar clic y colocar la dirección de la persona a la que está a nombre de la tarjeta, caso contrario la pueden rechazar. Sabiendo eso clic en guardar, y nos aparece como nueva, es decir no hemos tenido ningún problema. Ahora voy a asociar otra tarjeta, en este caso voy a usar la tarjeta de débito del BCP, llamada Credimas, es Visa, y repetimos los mismos pasos, porque la información de la tarjeta es casi un estándar, y clic en guardar, no, no hemos tenido ningún problema, y en estos momentos ya podemos comprar con Paypal y pagaríamos con la tarjeta que designaríamos como la principal. Bien, sobre asociar una cuenta bancaria, si le damos clic vemos que solo es posible para bancos en Estados Unidos, otras cuentas bancarias las rechazaría, pero deben saber que el banco Interbank tiene un convenio con Paypal el cual nos permite retirar en efectivo los pagos cobrados en esta plataforma, pero el cual tiene una comisión de 17 dólares como mínimo, además todo esto del convenio de Interbank con Paypal merece un video aparte que tal vez haga. Vamos a confirmar las tarjetas de débito, este paso antes era obligatorio, la confirmación, aparte de aumentar la seguridad, es verificar que Paypal si sí puede cobrar el dinero de nuestra cuenta y así evitamos problemas futuros de rechazos, bueno, si sus tarjetas son de Interbank no deberían tener problemas por el convenio que tienen, pero dejo muy en claro, no es obligatorio hacer esto, en este momento ya podemos comprar usando Paypal, y podríamos darnos cuenta si nuestra tarjeta, tiene algún problema al momento de pagar una compra. Voy a confirmar mi tarjeta de débito del BCP, la Credimas, para ello clic en la tarjeta, luego abajo, clic en confirmar tarjeta de crédito, y nos muestra los beneficios, y también el mayor pero de esto, Paypal va a agarrar un saldo equivalente a 2 dólares americanos, de nuestra cuenta del banco, en el historial de nuestros movimientos, veremos que ha desaparecido el dinero, pero no aparece ningún nombre de la transacción, recién en 24 a 48 horas como máximo, veremos el nombre de la transacción con unos códigos, y esos deberemos volver a introducirlos aquí para confirmar nuestra tarjeta, bueno le damos aceptar, y nuestra tarjeta aparece como lista para confirmar, listo ahora solo esperar. Bien, en mi caso han pasado 24 horas, y en mi cuenta del BCP ya se me hizo presente el código, para verlo vamos a nuestra cuenta del BCP, abajo de movimientos, le damos clic en ver, bajamos para ver el último movimiento, y vemos los 2 dólares que Paypal ha retirado, y aquí está, son 4 dígitos, como son individuales los estoy tapando, pero esos cuatro dígitos debemos copiarlos.
Ahora en nuestro Paypal, vamos abajo de nuestra tarjeta, y clic en confirmar, en esta ventana clic en confirmar tarjeta, y nos explica qué números nos va a pedir, y digitamos, los números que nos aparece en nuestro BCP, luego clic en confirmar, listo, no solo nuestra tarjeta ya no tiene límite de envío, es decir para recargar nuestro monedero, también está 100% confirmada y es apta para compras. Clic para salir, y vemos que nuestra tarjeta dice disponible, aún tengo otra por confirmar, pero dependiendo del banco va a demorar en llegar ese código. También el problema es el reembolso, de los 2 dólares, puede demorar varios meses ello. Para terminar debe tener muy presente estas comisiones básicas, si usted paga no hay ninguna comisión, pero si usted cobra o recibe dinero hay una comisión del 5,4% más 30 centavos de dólar americanos, si compra en una diferente moneda que acepta Paypal, digamos quiere comprar algo en soles, hay una comisión extra es del 4.5% lo mismo si, su tarjeta está vinculado a una cuenta en soles, habrá comisiones por cambio de moneda, por ello le recomiendo asociar su Paypal a una cuenta en dólares. Dejo el link de estas y demás comisiones aquí abajo. Eso es todo, bien, muchas gracias por la visita, de seguro encontrarás otros vídeos útiles para tu negocio. Gracias.